வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஷெப் தினாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் பார்க்க போது ஒரு சூப்பரான ஸ்டைலில் பண்ணுற ராகி இடியாப்பம் எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் இந்த ராகி இடியப்பத்துக்கு ஒரு வெஜிடபிள் ஸ்டூவும் பார்க்க போகிறோம் அதாவது வெள்ளை குருமா சொல்லலாம் வெள்ளை குருமான்னு சொல்லும் போது கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும் இது வந்து ஸ்டூ வந்து கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கும் வெறும் தேங்காய் பால் வச்சு எடுத்து பண்ணுறது தான் இந்த ஸ்டூ இந்த ஸ்டூ வீட்டில் நீங்கள் பண்ணும்போது நிறைய பேருக்கு வர பிரச்சனை என்ன கேட்டினா அந்த பாலை வந்து கொஞ்சம் அப்படி ஊற்றின உடனே கொஞ்சம் திரிஞ்சு போகிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு என்ன பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு அந்த தண்ணியாக இருக்க தேங்காய் பால் ஊற்றி அந்த கேரட் பீன்ஸ் அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் அந்த பச்சை மிளகாவோட சேர்த்து ஃபஸ்ட்டு குக் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் கடைசியாக திக்கான பாலை ஊற்றி அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்டூ வந்து உங்களுக்கு திரிஞ்சு போகாமல் இருக்கும் அதே டைமில் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் அப்படிலாம் இல்லை எங்கள் வீட்டில் ரெடிமேட் பவுட்ரு வந்து நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு வச்சிங்கன்னா அந்த டைமில் இந்த ரெடிமேட் பவுடரை நீங்கள் தண்ணியில் கரைச்சி அப்படியே யூஸ் பண்ணலாம் இன்றைக்கி வந்து நிறைய பிராண்டு வந்தாச்சு அந்த தேங்காய் பால் அந்த டேஸ்ட்டுக்கு அந்த ரெடிமேட் பவுடருக்கும் தண்ணியில் கரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணுறது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டாக இருக்குன்னா அந்த டைமில் இந்த மாதிரி பவுடரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இந்த டிஷ் எப்படி பண்ணுறது பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன பார்த்துலாமா ராகி இடியப்பும் வெஜிடபுக்கு தேவையான பொருட்கள் ராகி மாவு ஒரு கப்பு பெரிய முழு தேங்காய் ஒரு நம்பர் மிக்ஸ் வெஜிடபிள் ஒரு கப்பு அதாவது ஒரு கேரட் மூணு பீன்ஸ் ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு நம்பர் பச்சை மிளகாய் ரெண்டுலேருந்து மூணு நம்பர் இஞ்சி ஒரு சின்ன துண்டு சீரகம் கால் டீஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் குக் பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு தேவைக்கற்ற இதாங்க இந்த ப்ரிப்ரேஷன் தேவையான பொருட்கள் இன்றைக்கி நம்ம இடியாப்போம் அண்ட் ஸ்டூ எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வீட்டு கிச்சனில் ஒரு முக்கியமாக இருக்க வேண்டிய பொருளை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அந்த பொருள் என்ன கேட்டிங்கன்னா ஓடி யூனிராப் அண்ட் ஈகோ பேக் ப்ராடக்ட் பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த பொருள் பயோடிகிரேடபிள் அண்ட் ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி கஷ்டப்படாமல் கேக் செய்ய குக்கீஸ் மாஃபின் டோக்லா செய்ய பயன்படுத்தலாம் அது மட்டும் இல்லைங்க இட்லி இடியாப்பம் செய்யக்கூட பயன்படுத்தலாம் கொஞ்சம் கூட ஆயிலோ நெய்யோ தேவையில்லை பாத்திரங்களில் ஒட்டாமல் ஈஸியாக பேக் பண்ணலாம் அடுத்தது யூனிரப் மல்டிபர்பஸ் யூஸ் பண்ணுற ஆப்பை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் கிரீஸ் ப்ரூப் நான் ஸ்டிக் சர்ஃபிக்ஸ் தண்ணி பட்டா கூட கிளியாது இந்த ஈகோ பேக் ஷீட் உங்கள் கிச்சனில் உள்ள தவா கடாய் மைக்ரோவன் கன்வென்ஷன் அவன் எலக்ட்ரிக் கிரில் ஆர் தந்தூர்லையும் யூஸ் பண்ணலாம் ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் ஐஸ்கிரீம் பட்டர் சீஸ் ஓப்ஸ் அதாவது கொத்தமல்லி புதினா இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் ரேப் பண்ணி நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் சப்பாத்தி பரோட்டா சாண்ட்விச் தோக்லா இட்லி இதெல்லாம் சூடு பண்ணுறதுக்கு வந்து ரேப்பை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் இந்த ப்ராடக்டை நீங்கள் ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம் பர்ச்சேஸ் டீட்டெயில்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கீழே கொடுத்துருக்கேன் இந்த ரெசிப்பியில் கிவ் அவே கான்டெஸ்ட் இருக்குது அதாவது இந்த பொருளை எப்படி வின் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு இந்த ரெசிபி ஃபுல்லாக பாருங்கள் கடைசியாக உங்களுக்கு அதோட ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் சொல்கிறேன் இப்போ இந்த டிஷ் எப்படி பண்ணுறது பார்ப்போம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கேட்டிங்கன்னா இந்த ராகி இடியாப்பத்துக்கு கொஞ்சம் தண்ணி சூட வைக்கிறோம் இந்த தண்ணி எதுக்காக சூட வைக்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா மாவு மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு சுடு தண்ணி போட்டு தான் மிக்ஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் அந்த சாஃப்டான ஒரு டெக்ஸ்டோ கொடுக்கும் குக் பண்ணி முடித்த பிறகு இதுக்கு பிறகு ராகி ராகி பவுடர் வாங்கி நிறைய பேர் வீட்டில் இடியாப்பம் பண்ணுறாங்க சில ராகி பாக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது அந்த பவுடர் பாக்கெட்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக இடியாப்பம் டெக்ஸ்டோ கொடுக்காது குக் பண்ணி முடித்த பிறகு ரப்பர் மாதிரி போகும் ட்ரை ஆகும் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரும் இதுக்கு என்ன பண்ணோம் கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் கடையில் முழு ராகி வாங்கி நல்ல நாலஞ்சு வாட்டி வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் காய வச்சு மாவு மிஷினில் கொடுத்து பவுடர் பண்ணி எடுத்துன்னு வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு சூப்பராக இடியாப்ப பண்ண முடியும் இதெல்லாம் சின்ன சின்ன விஷயம் தான் ஏன் கிட்டனா கடையில் வாங்கும்போது ராகியிலையும் கலப்பணம் இருக்குது அதனால தான் தெளிவாக சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி முழு ராகியை வாங்கி நீங்கள் மாவு மிஷினில் கொடுத்து அரைச்சி எடுத்து வச்சிங்கன்னா எப்போ வேணாலும் நீங்கள் பண்ணலாம் அடுத்தது நான் ஹோம் மேடாக அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த ராகி மாவு தான் யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த ராகி மாவில் உப்பு தேவ
இந்த மாவு மிக்ஸ் பண்ணுற பக்குவம் என்ன கேட்டீங்கன்னா அழுத்தமாக இருக்கக்கூடாது அதாவது கெட்டியாக இருக்கக்கூட சொல்கிறேன் கொஞ்சம் இலசாக இருக்கணும் கொஞ்சம் மாவு கையில் எடுத்திங்கன்னா அப்படியே சாஃப்டாக இருந்தால் தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த இடியாப்பு குழாயில் போட்டு புளிய முடியும் கொஞ்சம் டைட்டாக இருந்தாலும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு புளிகிற மாதிரி இருக்கும் அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் லூஸாக மாவு மிக்ஸ் பண்ணுறோம் இப்போது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மாவு எந்த அளவுக்கு லூஸாக மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன்னு இந்த மாதிரி பக்கத்தில் தான் கரெக்டாக இருக்கணும் டைட்டாக மாவு மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது திருப்பியும் சொல்கிறேன் அடுத்தது இடியாப்ப குழாய் இடியாப்ப குழாய் மர குழாய் யூஸ் பண்ணால் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் புளிக்கிறதுக்கு சில பேர் வீட்டில் ஸ்டீலில் இருக்கும் நீங்கள் வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் தவறு இல்லை ஸ்டீல் அப்படின்னா அலுவலகத்தில் இருக்கும் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் என்னோடய ப்ரிஃபரன்ஸ் என்ன கேட்டிங்கன்னா மர குழாய் தான் இந்த மர குழாயை போட்டு நீங்கள் புளியும் போது ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இடியப்ப குழாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் அப்ளை பண்ணுறோம் அதே டைமில் அதிகமான எண்ணெயும் அப்ளை பண்ண வேண்டாம் அப்படி அதிகமாக இருந்தால் உங்களுக்கு புளிக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அந்த இடியப்பவும் வர ஆரம்பிக்காது அதனால் கொஞ்சமாக லைட்டாக அப்ளை பண்ணுறோம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க இந்த மாவை கரெக்டாக ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அளவுக்கு உள்ளே போடுறோம் ஃபுல்லாக போகிறோம்னா ஃபுல்லாக போட்டிங்கன்னா என்ன பண்ணால் உங்களுக்கு புளிக்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் இதுக்கப்புறம் இடியாப்ப தட்டு இந்த இடியாப்ப தட்டில் நம்ம டேரெக்டாக மாவு புழிஞ்சு அப்படியே ஸ்ட்ரீம் பண்ணிக்கலாம் பட் இருந்தாலும் இன்றைக்கி இந்த பட்டர் ஷீப் அப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த பட்டர் ஷீப் அப்படி எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறேன்னா ஒன்று டேரெக்டாக பேக்கிங் பண்ணும்போது நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதை பார்த்துருப்பீங்க இந்த மாதிரி சவுத் இந்தியன் ப்ரிப்பரேஷன் யூஸ் பண்ணலாம் சொல்லிட்டு தான் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த பட்டர் ஷீப் வச்சு யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த பட்டர் ஷீப் ரவுண்டாக கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த இடியாப்ப மாவை அப்படியே நல்லா புளிரும் புளியும் போது கரெக்டாக ஒரு மூணு ரவுண்டு வாங்க ரெண்டு ரவுண்டில் கம்ப்ளீட் பண்ணோம்னா ஏன் கேட்டால் மெலிஸாக இருக்கும் அதனால் ஒரு மூணு ரவுண்டு வந்த பிறகு இடியாப்ப தட்டில் புளிஞ்சு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க என்கிட்ட நாலு அடுக்கு உள்ள தட்டு இருக்குது அந்த தட்டுலேயும் நல்லா புளிஞ்சிருக்கேன் இதுக்கப்புறம் இங்கே தண்ணி நல்லா சூடாக இருக்குது இடியாப்பம் புளிஞ்ச பிறகு டேரெக்டாக உள்ளே வைக்கும்போது சூடான தண்ணியில் தான் உள்ளே வைக்கணும் சில பேர் பச்சை தண்ணி ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் இடியாப்ப புளிஞ்சது அப்படி உள்ளே வச்சு குக் பண்ணாங்க அப்படி குக் பண்ணக்கூடாது அந்த ஸ்டீம்லேயும் குக் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த இடியாப்பம் சாஃப்டாக நல்லா வரும் இப்போது இந்த இடியாப்பம் குக் பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ஏழுலேருந்து எட்டு நிமிஷம் டைம் எடுக்கும் நல்ல வெந்த பிறகு எடுத்திங்கன்னா இந்த மாதிரி சாஃப்டான இடியாப்பம் ரெடி பார்த்தீங்களா அந்த இடியப்பம் பார்க்கறதுக்கு சூப்பராக இருக்கல இப்போ இந்த இடியப்பத்தை அப்படியே திருப்பி போடுங்க அதாவது அந்த தட்டை திருப்பி போட்ட பிறகு அந்த பேப்பரை எடுத்த பிறகு இடியாப்ப தொட்டு பாருங்களேன் அந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக ஒரு சூப்பரான சைடை சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த இடியாப்பத்தோட இப்போது அடுத்தது ஸ்டூ எப்படி பண்ணுறது நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போது ஸ்டூ ரெடி பண்ணுறதுக்கு என்கிட்ட இருக்க பெரிய தேங்காய் உடச்சி அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன துண்டு பீஸாக கட் பண்ணி இந்த மிக்சியில் போட்டிருக்கேன் அதாவது மிக்சி ஜாரில் போட்டிருக்கேன் இந்த மிக்சி ஜாரில் எந்த அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா கரெக்டாக பெரிய கிளாஸ் அளவு இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த பெரிய கிளாஸில் ஒன்றரை கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி இதை நல்லா அரைக்கிறோம் இப்போ நல்லா அரைச்சாச்சு அரைச்சி முடிச்ச பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த பால் அதாவது ஃபஸ்ட்டு அரைச்சி எடுக்கிற பால் வந்து திக்கான பால் ஞாபகத்தில் வச்சுங்க இந்த பாலை நல்லா ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்துருங்க ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்த பிறகு மேலே உள்ள திப்பி இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அந்த திப்பியில் திருப்பி தண்ணி ஊற்றி நம்ம அரைப்போம் நான் இதே மாதிரி தான் திப்பியும் அரைச்சி ப்ரிப்ரேஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் கவனத்தில் வச்சுட்டு யூஸ் பண்ணும் இந்த திப்பி பாலை எடுத்து தான் காய்கறி வேக வைக்கும் போது யூஸ் பண்ணுவோம் சரிங்களா இப்போ திருப்பியும் இந்த திருப்பி போட்டு அரைச்சிடலாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா டேரெக்டாக ப்ரிப்ரேஷன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போயிடலாம் இப்போ கடாயில் கொஞ்சம் தேங்காண்ணெய் தேங்காண்ணெய் கொஞ்சம் சூடாக ஆன பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சீரகம் போடுறோம் இந்த தேங்காண்ணெய் சூடாகும் போது ரொம்ப ஸ்மூத் ஃப்ளேவர் வர மாதிரி சூடாகக்கூடாது அதனால் கொஞ்சம் லைட்டாக சூடான பிறகு சீரகம் தாளிப்பு போட்டிருக்கோம் அதுக்கு பிறகு இஞ்சி பச்சை மிளகா இந்த இஞ்சியும் பச்சை மிளகா ஜூலியின் மாதிரி நீட்டாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கருவேப்பிலை இதெல்லாம் போட்ட பிறகு தாளிப்போட வாசனை ச
இந்த வெங்காயம் வதங்கக்கூடாது ஸ்டூக்கு அதிகமாக அதிகபட்சம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அந்த தாளிப்போடு வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த வெஜிடபிள்ஸ் கேரட் பீன்ஸ் உருளைக்கிழங்கு நீங்கள் வேணால் பச்சை பட்டானும் இதில் போட்டுக்கலாம் இதெல்லாம் போட்ட பிறகு அந்த தாளிப்போட திருப்பி ஒரு நிமிஷம் நல்லா குக் பண்ணுங்கள் ஏன் கேட்டனா இந்த ப்ரிப்ரேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் வந்து தாளிப்பு தான் அந்த தேங்காய் சீரகம் இஞ்சி பச்சை மிளகா இந்த மூணு தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அந்த தாளிப்பு கரெக்டாக போட்டிங்கன்னா ப்ரிப்ரேஷன் சூப்பராக இருக்கும் இதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டிருக்கேன் உப்பு போட்ட பிறகு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றுறோம் அதாவது பெரிய கிளாஸில் ரெண்டு கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி நல்லா வேக வைக்கிறோம் வேக வைக்கிறோன்னா கரெக்டாக ஒரு ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு காய் வேகட்டும் அதுக்கப்புறம் அந்த தேங்காய் பாலுக்கு பார்த்திங்கன்னா அதாவது ரெண்டாவது பால் சொல்லுவோம் பார்த்திங்களா அந்த திப்பிலேருந்து அரைச்ச பால் இருக்குல்ல அந்த பாலை இந்த இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் அந்த காய் ஓரளவுக்கு நல்லா வெந்து வந்திருக்கு அந்த திப்பியில் ரெடி பண்ண அந்த பால் அதாவது ரெண்டாவது பால் எடுத்து இதில் யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் முதல் பால் எடுத்து ஊற்றிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக திரிஞ்சு போயிடும் ஏன்னா கொதிக்க விடுறோம் இதில் ஸ்பைசஸ் அதாவது அந்த பச்சை மிளகா இஞ்சி ஆயில்லாம் இருக்கும்போது அந்த தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணும்போது திரிஞ்சு போயிடும் அதனால தான் ரெண்டாவது ரெடி பண்ண அந்த பால் இதில் ஆட் பண்ணி திருப்பி குக் பண்ணுறோம் இந்த காயெல்லாம் வெந்த பிறகு அடுப்பை ஸ்லோ பண்ணுங்கள் ஸ்லோ பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபஸ்ட் ரெடி பண்ண பால் இந்த பால் இதில் ஊற்றி இதை அப்படியே மெதுவாக மிக்ஸ் பண்ணி ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடணும் குக் பண்ணக்கூடாது திருப்பியும் சொல்கிறேன் குக் பண்ணால் திரிஞ்சு போயிடும் எப்போவுமே தேங்காய் பால் ஹேண்டில் பண்ணுறது ப்ராப்பராக திரிஞ்சிட்டு ஹேண்டில் பண்ணால் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஃபைனலாக கொஞ்சம் தேங்காய் எண்ணெய் அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து சேவ் பண்ணால் சூப்பரான ஸ்டூ ரெடி பார்த்திங்களா இந்த ஸ்டூ கரண்டில் எடுத்து காமிக்கிறேன் திரிஞ்சு போகாத மாதிரி இருக்குல்ல இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் திரிஞ்சு போச்சுன்னா இந்த ப்ரிப்ரேஷன் வேஸ்ட்டு ஸோ இன்றைக்கி இந்த ராகி ஐடியாப்பும் பெஸ்ட் பெஸ்ட் ஸ்டூ எப்படி பண்ணுறது சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் என்ஜாய் பண்ணுங்கள்